aktiv. Ich weiß nicht, wie lange es die Gruppe schon gibt beim Israelischen Komitee gegen Häuserzerstörung. Eine sehr basisorientierte, praktische Gruppe, die zerstörte Häuser wieder aufbaut und den Aufbau äh, schützt mit ihren Körpern und solche Sachen. The war that's fought today then, the wars we have today, are wars against the people. Because this is the, we're the danger to capitalism, not uh, the Soviet Union or China, which has become very capitalistic. And there's two types of, of wars against the people today. One is what we call asymmetric wars that are more military, like uh, in Afghanistan, uh, and so on, in, in North Africa, there's a lot of wars of like this going on. Chiapas, um, you know, Colombia, all over these kinds of wars that usually aren't even considered wars. You know, Israel in Gaza, the occupation is this kind of, a, uh, you know, and then asymmetrical wars at home, here that include militarized policing. These are the two types of wars today. Wenn wir an Krieg denken, dann denken wir an äh, sowas wie, sagen wir mal, Arnold Schwarzenegger oder Armeen, äh, Sch äh, Schlachtfelder, Schlachten. Aber äh, der letzte interessante Krieg, der wirklich stattgefunden hat, war der Zweite Weltkrieg. Vielleicht noch ein bisschen später der Koreakrieg. Aber es gab dann keine interessanten, keine eigentlichen Kriege mehr, die diesen Begriff nach unserer bisherigen Vorstellung so verdienen. Es gab dann die israelisch-arabischen Kriege, insbesondere den von 1967. Es gab den Iran-Irak-Krieg in den 80ern. Es gab den Falkland-Krieg, das war so ein niedlicher kleiner Krieg. Aber alle diese Kriege waren episodisch, waren nur ein, äh, ein Teil dieser, oder fanden nur in einem Teil der Welt statt und waren nicht global. Der letzte große Krieg, in dem die Hauptmächte einander gegenüberstanden, war der Zweite Weltkrieg. Aber die Waffen mussten ja produziert werden, mit denen die Mächte sich gegenseitig kontrollierten. Also es war ein Krieg gegen die Menschen. Und wir, die Menschen, sind eine Gefahr für den Kapitalismus. Es ist nicht die Sowjetunion, es ist nicht China. Es gibt zwei Typen von Kriegen gegen die Menschen. Zum einen asymmetrische Kriege im militärischen Sinne, so wie etwa in Afghanistan oder was in Nordafrika passiert oder in Chiapas in Lateinamerika. Sie werden nicht mal als Kriege betrachtet. Oder Israel und ähm, seine Kriege in, in Gaza und die Besatzung. Und dann äh, zum anderen asymmetrische äh, Kriege zu Hause im eigenen Land, die bekämpft werden durch äh, Polizeikontrolle, polizeiliche Maßnahmen. One term that the military and police use together in English is battle space. You don't talk about a battlefield anymore. But battle space can be can be here in, in central Berlin, it can be in Afghanistan, it can be in uh, Jenin. Battle space means that in other words, war has globalized, just like the capitalist system, of course, has globalized. And in this whole uh, uh, global uh, um, war against the people, where people have to be controlled, 
the foremost, I would say, expert or power in this kind of war against the people is Israel. You know, because Israel has a, a hundred years of experience in wars against the Palestinian people. So I'm talking in my in, in my work now about what I call global Palestine. Um, and there's another question I ask in my book. Why didn't Israel accept the two-state solution 30 years ago? It's a great pro-Israeli solution. Right? And I think we have to understand the occupation, the occupied territories as a resource for Israel. It's not a burden, it's not a threat, uh, it's a resource because, because the occupied territory are a laboratory in which Israel can perfect weapons, security systems, Surveillance systems, that's why Israel runs your airports. Um, and, uh, and police tactics. In other words, in other words, these kinds, all of these kinds of conflicts, Israel has much more experience in them than European countries do, or the United States does. Or for that matter, China and other countries. And so this is really, this kind of war against the people is a special export of Israel. And because it's so useful for elites in every country, and because it's so useful for elites globally in the capitalist system, that's what gives Israel, I think, this, this begins to explain how Israel gets away with it. It delivers for the people in power that want to control their populations. Ein neuer Terminus, der verwandt wird und zwar militärisch wie von der Polizei, ist Schlachtraum oder Kampfraum. Man spricht nicht mehr über Schlachtfelder, sondern man spricht von einem Kampfraum, sei es in Bezug auf Afghanistan oder Jenin oder andere Orte. Der Krieg ist globalisiert. Und ähm, äh, genauso, das genauso wie das kapitalistische System. Also äh, der Krieg gegen die Menschen ist, äh, ein Krieg, äh, ist erforderlich, da wo die Menschen, wo die Bevölkerung kontrolliert werden äh, soll. Und hier hat insbesondere Israel die äh, Experten. Denn Israel hat natürlich die Erfahrung, hat 100 Jahre Erfahrung im Kampf gegen die Palästinenser. Und in meinem Buch spreche ich also von dem globalen Palästina. Eine andere Frage, die ich im Buch aufgreife, ist, warum hat Israel nicht schon vor 30 Jahren die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert. Das wäre doch für Israel eine großartige Lösung gewesen. Man muss verstehen, dass die Besatzung für Israel eine großartige Ressource ist. Die Besatzung ist nicht eine Last oder gar eine Bedrohung, nein, es ist eine Ressource, es ist ein Labor. Da kann man die Waffen ausprobieren, das Sicherheitssystem, das Überwachungssystem, das Überwachungssystem im Übrigen an euren Flughäfen, bei eurer Polizei, 
alle diese Konflikte, äh, in, in all diesen Konflikten hat Israel die meiste Erfahrung. Mehr Erfahrung jedenfalls als die Europäer und äh, die USA oder auch, sagen wir, als China. Äh, diese Art von Krieg gegen das Volk ist eine Exportware von Israel. Und das ist sehr nützlich, sie ist sehr nützlich für die Eliten in einem oder anderen Land weltweit gesehen. Und dies erklärt denn auch, warum Israel davonkommt mit dem, was es tut, weil es ja äh, für die einzelnen Länder nützlich ist, die, diejenigen, die äh, eben diese Dinge brauchen und die äh, ihre Bevölkerung kontrollieren wollen. All right, let me finish on this. I'll finish on this point. So Israel then exports, I won't get into all this, all kinds of weapons military police. This is a weapon that combines military police. It's a Uzi submachine gun pistol for police. All kinds of weapons. I won't get into all this, but uh, nano weapons, uh, you know, uh, all right, uh, this is another. So, and, and all kinds of, uh, I, I don't know if you know but Besides weapons and, and uh, security systems and surveillance systems, Israel is exporting a big idea. And that is the idea of a security state. A security state. And this is the biggest danger to a country like Germany. Or all the capitalists, because this is exactly the, the recipe <laughs> that capitalism needed in order to, to, to stay in control. When last year, when there were the bombings in Brussels, the Israeli government did not say to Belgium, we're sorry, it happened. They said to Belgium, stop eating chocolate. Seriously, that's what Israel said to Belgium. Stop eating chocolate and start joining the world. And what Israel says to Europe and the United States and countries that are listening is this. You can have your democracy. That's okay. But it has to be subordinate to security. You have to be a security state. And what Israel says is this, it's very interesting. You Europeans, you criticize us, Israel. You look at us as a country that has an occupation over another people. That's not the way you should be looking at it. You should not be criticizing us. You should be imitating us. Because what, are we, what have we done? We have, we have a country, Israel, a bigger Israel, from the Mediterranean to the Jordan River. It's a democracy for its people. The people have personal security. They don't worry about terrorism. The economy is flourishing. And half the population are terrorists. Whoa! If we can do that for our people, where half the population are terrorists, imagine what we can do for you, Germany, or you, Belgium, or you, France. That makes sense to the powers that be. And so I think, and it's something I write about, a security state. It's an idea that we haven't developed very much. I mean, Orwell, of course, has the greatest 
uh, description of it, but this is a real, real a concept with real a, a mechanisms and uh, and laws. For example, I don't know about Germany, uh, but um, Israel is saying to the United States, for example, or to Belgium, you have to do ethnic profiling, racial profiling, in your airports or in your cities. You can't be, you know, it's very nice to be democratic, but you can't pretend you don't know who the terrorists are. <laughs> you know who they are, more or less. So why don't you do profiling? In other words, we don't do profiling because that's anti-democratic. And it obviously targets populations. But Israel is saying, well, you have to rethink all of that. So I think we have to look at Israel over Palestine, and I'll end on this idea. Israel over Palestine as a microcosm of the global north, or let me say maybe the global north over the global south, but also more and more the capitalist elite, the 1%, over the 99%. And, and that begins to explain how Israel gets away with it. But also it begins to really open us up to this whole element. The left, I wrote this book because the left doesn't know anything about military, security, police. Me too. I wrote a book about something I know nothing about. I couldn't tell you a tank from an Uzi. No? I don't know. And I'm not interested. But I say to myself, how can we be activists and want to control our lives and fight the capitalist system and we don't understand their concepts and their, and their weapons? And if I can say one more, I don't want to make it harder to settle. If I can say one more word, um, and that is that if you take the military security and policing as one thing, it's a two and a half trillion euro a year industry. And I say to myself, I'm trying to understand <laughs> the way politics works. And I don't know anything about a two and a half trillion euro industry that has to have a tremendous impact on the world. That's a huge gap. So I'm trying to sort of fill this, this uh, space in uh, so that the left begins to understand better what we're really fighting and who's fighting us. There's a lot more I can say, but I'll leave it at that. It's getting late and hot. I love the challenge, Casella. Um, zum Ende zu kommen. Israel exportiert alle Sorten von Waffen fürs Militär, für die Sicherheit, für die Polizei. Ähm, neben den Waffen auch Sicherheitssysteme und ähm, äh, Überwachungssysteme. Israel exportiert damit auch eine Idee und das ist äh, der Sicherheitsstaat. Dieses ist die äh, größte Gefahr für, jem, für ein Land wie Deutschland zum Beispiel. Ähm, aber das ist das Rezept dafür, dass der Kapitalismus bleibt und auch die Kontrolle weiterhin äh, ausübt. Vergangenes Jahr zum Beispiel gab es diese äh, Bombenattacken in Brüssel. Was hat Israel zu den Belgiern gesagt? Es hat gesagt, nicht etwa tut uns doch sehr leid, sondern es, es äh, hat gesagt, hört auf Schokolade zu essen. F äh, beginnt äh, äh, 
euch der Welt anzuschließen. Was Israel sagt, ist, äh, ihr könnt eure Demokratie haben, aber ihr müsst, ihr müsst sie der Sicherheit unterordnen. Ihr, äh, es muss einen Sicherheitsstaat geben. Ihr Europäer, ihr kritisiert Israel, aber, äh, und äh, ihr kritisiert uns wegen der Besatzung, aber äh, ihr seht nicht, was wirklich passiert und, äh, das, äh, äh, und ihr solltet uns auf diese Weise nicht kritisieren, sondern ihr solltet uns imitieren. Denn was haben wir getan? Wir haben Israel aufgebaut, vom Mittelmeer bis zum Jordan, eine Demokratie für das eigene Volk geschaffen, Sicherheit, eine blühende Wirtschaft, aber die Hälfte der Bevölkerung sind Terroristen. Wenn wir dagegen vorgehen wollen, was können wir in Deutschland, in Belgien, in Frankreich machen? Hier, wenn wir an dieser Frage angekommen sind, dann macht es langsam Sinn, so vorzugehen für die Mächte, die dran sind, die an der Regierung sind. Der Sicherheitsstaat, nun gut, Orwell hat schon mal darüber geschrieben, aber er hat noch nicht äh, beschrieben, welches Konzept äh, erforderlich ist und welche Mechanismen dazu gehören. Äh, Israel hat zu den äh, zu USA und zu den Belgiern gesagt, ihr braucht äh, rassische Erkennung an euren Flughäfen. Ihr, sonst wisst ihr ja nicht, wo die Terroristen sind. Man, äh, warum macht man eine solche Erkennungsprüfung äh, nicht? Weil wir demokratisch sein wollen. Aber da müsste man neu denken, so sagt Israel. Das äh, ist das, was Israel in Bezug auf die Palästinenser tut. Der äh, globale Norden also steht über dem globalen Süden. Äh, es ist ja so, dass die Eliten 1% ausmachen gegenüber 90% der Bevölkerung. Und aus all diesen Gründen kann Israel davonkommen mit dem, was es tut. Die Linke sieht das nicht und sieht nicht die militärischen Notwendigkeiten und die polizeilichen. Ich schreibe ein Buch über etwas, was ich nicht kenne. Ich kann nicht einen Panzer von einem Uzi unterscheiden. Ich müsste verstehen, welche Konzepte für die Waffen entwickeln sind. Aber in einem Wort, wenn wir zusammennehmen die militärischen Belange, die Sicherheitsbelange und die Polizeimaßnahmen, so macht das 2,5 Trillionen Euro pro Jahr aus in unserer äh, Industrie. Und äh, so funktioniert eben die Politik und äh, so äh, äh, und so äh, herrscht die Politik über die Industrie. Da ist irgendwo noch ein Loch und ich versuche, diesen Raum zu füllen, damit die Linke versteht, wir können kontrollieren, wir, wir müssen da oder wir können kontrolliert werden und wir müssen da sehen, wie wir da unseren Weg finden wollen. There really aren't other writers, it's true. <laughs> um, you know, we, um, it isn't like there was a, a Chomsky <laughs> or a Naomi Klein or, uh, you know, somebody who wrote the book and now I can write a piece of it or I can take a piece of it. I didn't have anybody any reference that I could really, that had a, 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 this broad concept. So I had to kind of put it together myself, which made it interesting to do. Um, 
There's a lot of people that write about pieces of it, about drones, or about, you know, uh, uh, Afghanistan, or about, the, you know, it, but we haven't really put it together into a, uh, into a conception and a campaign, and we haven't connected it to capitalism, which I think is really important. So I think this, that the reason I wrote this was to put this on the agenda of the, of the level. Um, but yeah, there really aren't other people. There, there's very few people dealing with this stuff. Uh, nein, es gibt äh, keine anderen Autoren, die darüber äh, schreiben. Es ist nicht so, als ob es da einen Chomsky gäbe oder eine Naomi Klein, die da schon mal darüber geschrieben hätten und ich hätte dann so ein Stück davon äh, für mich rausgegriffen. Ich hatte keine äh, Möglichkeit der Referenz oder der Bezugnahme bezüglich dieses äh, Konzepts, sondern ich musste es schon selbst zusammenstellen. Viele schreiben über Stückchen daraus oder Teile davon, zum Beispiel über Drohnen oder auch über Afghanistan oder äh, was auch immer. Aber ähm, äh, man muss es ja zusammenfügen und ich habe es zusammengefügt in dieses Konzept und in diese Kampagne und in Beziehung gesetzt zum äh, Kapitalismus um es für die Linke auf die Tagesordnung zu setzen, sozusagen. Now, when I said Israel is number two to Russia, I meant in terms of China and India. Russia is the main supplier and Israel is number two. Um, which is very impressive because China and India are the largest militaries in the world. Their militaries are larger than Israel. Um, and Israel doesn't sell them what are called big weapons, ships, and jet planes, you know, that you can say, okay, you know, you sell them these multi-million euro systems, okay. But Israel doesn't. It sells components of weapon systems, surveillance systems, um, high-tech things. So if you can be the number two arms supplier to China, selling them small things, it shows the, the, the depth, the degree in which you've, in, you've penetrated into the Chinese military and security and, and police to, to get to that big, uh, to that big sum of money. Now, what's interesting here is that, uh, you know, Israel is seen as a, a client state of the United States. And, uh, but if you actually look at the map, <laughs> And Israel's relations militarily and in security is very different. You know, China is the main rival of the United States. And uh, Israel gets into fights with the United States over transferring American military technology. And you know the, the block that's challenging European American hegemony is the BRICS block. We all know BRICS, right? Mm -hmm. Brazil, Russia, India, China, South Africa. And now you can add another group to that Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey. Uh, well, if you take those countries that are challenging the United States in Europe for hegemony, Israel is very strong in every single one of those countries. So Israel has a strategy, it is linked to the global north. It's linked to any political bloc or, or government or faction that has to control population. 
And in that way, Israel spreads its, its influence. It isn't in one camp or another camp. It makes itself useful to everybody. And that's, uh, that's uh, what, it ex what explains the support that it gets. Is the written made in Israel or all the small pieces made in Israel? Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Probably. Yeah. And combat tested in Gaza. Uh, if you look at the websites, uh, if you look at the websites of all these companies that produce these weapons and components, they all say combat tested in Gaza, field tested in the West Bank. I mean, they, it's clear that they're using Palestine both as a laboratory but also as a marketing uh, device. Israel ist Nummer zwei im Vergleich äh, zu Russland in China und Indien, äh, sagte ich. Das ist sehr äh, eindrucksvoll, denn China und Indien, beide haben äh, ja eine immens große, ein immens großes Militär in, äh, im Vergleich zum Rest äh, der Welt und äh, größer als äh, Israel jedenfalls. Israel äh, verkauft ihm nicht große Schiffe, große Jets oder äh, ähnliche Dinge, sondern äh, es verkauft ihm für viele Millionen kleine Dinge, Hightech-Sachen. Äh, äh, und auf diese Weise kann es äh, die Nummer zwei sein mit eben äh, kleinen Teilen, die verkauft werden, ähm, weil es damit in das Militär und in das Polizeiwesen des einzelnen Landes äh, eindringt äh, und äh, auch große Summen Geldes äh, da äh, hernimmt. Interessant ist äh, zu sehen, oder interessant ist, dass Israel gesehen wird als äh, Klient äh, eines Landes wie äh, die Vereinigten Staaten. Aber wenn man sich die Karte äh, ansieht, dann äh, ist China der Hauptrivale äh, der Vereinigten Staaten. Israel kämpft auch mit den Vereinigten Staaten über den äh, Transfer an militärischen Gütern und äh, Technologie, um es äh, auf sich äh, zu ziehen. Ähm, ebenso geht es äh, vor gegen über den BRICS-Staaten oder den anderen Gruppen, die jetzt aufkommen, also Mexiko, Indonesien, Nigeria und Türkei. Dies äh, ist eine Herausforderung der äh, Vereinigten Staaten und auch in äh, Deutschland. Und Israel ist eben überall äh, stark. Israel ist insgesamt verbunden mit dem globalen Norden und insbesondere mit all denen, die ihre Bevölkerung kontrollieren müssen. Aus diesem äh, Grunde äh, ist Israel äh, auch äh, in dem einen und dem anderen Lager gleichzeitig und ist äh, allen nützlich. Äh, wenn man sich die Websites der großen Gesellschaften, Militärgesellschaften anguckt, dann steht da in Bezug auf die einzelnen Waffensysteme Kampf erprobt in Gaza, Kampf erprobt in der Westbank. Palästina ist für sie also ein, für Israel ein Labor und eine Vermarktungsmöglichkeit. Let me say one more thing, another question. You see, <clears throat> Germany is building nine nuclear-capable submarines for Israel. And three, paying half of it. Huh? And paying half of it. Well, paying for three or four of them. But the other ones are at a reduced rate. So, thank you to the German taxpayer for that. We appreciate that. Very good. Um, Now, you have to look at this in two ways. One is, you see, this is a, 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 a weapon 
that Israel couldn't produce. It's, it's way too big. It's a little country. And he couldn't produce it in terms of the of the tech of the infrastructure you need. This isn't the croup, Tyson croup, uh, you know. Um, Israel doesn't have that that capacity. It has to do joint development. But Israel provides the electronic brains of this kind of a weapon. The navigating systems, the electronics, the targeting, um, uh, all kinds of, you know, very sophisticated, the computer stuff, so that this, this in a sense, is like a subsidy for Israel. It, it's like a laboratory. It's like Germany is saying, we'll build this huge shell for you. You see, and, and, and you can then fill it up with the most cutting edge technology. What for? The, huh? What for? What does Israel need? Well, th that's a good question. It just, I mean, it's yeah. not, obviously, it's not against the Palestinians. You see, mm -hmm. uh, it's a deterrence. Israel's, um, Israel's policy is that if it's like nuclear blackmail, if it's existentially threatened, it, it will release nuclear weapons, and it doesn't say in what direction. <laughs> I mean, Europe is also, uh, just, I, I'm not going to go but just to show you one thing real quick. Um, Europe, Europe is, is, Germany is within the range of Israeli, of Israeli Jericho intercontinental ballistic missiles. So, if Israel, now Israel has 200 nuclear warheads and multiple ways of delivery. Submarines, ships, missiles, rockets, uh, airplanes. So, so that if its back is to the wall, it threatens nuclear destruction in every direction. You see? Uh, and, I mean, it's really f interesting that, that uh, Germany is worried about Iran, it's worried about ISIS, it's worried... <laughs> Your, Israel is a rogue nuclear nation that's completely that's uncontrollable. Exactly. That you, and you're within nuclear distance of, 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 of this weird nuclear power, and nobody cares. Mm -hmm. On the contrary, you're, you're <laughs> giving them more nuclear weapons. So, uh, this is a whole system that could easily get out of control of, of, any, of any power. But it shows the way in which countries like Germany really enable Israel to do things that it couldn't do on its own. Also ich möchte jetzt äh, doch auch nochmal äh, eine oder die andere Frage stellen. Weil, äh, es sind ja hier ein paar gewagte Thesen im Raum, die bisher noch nicht, äh, die man nicht unwidersprochen stehen lassen Aber wollen wir vielleicht das Aber ich bin noch ein bisschen weiter, ja. Wir haben jetzt erst Fragen gesammelt und jetzt würde ich einfach vorschlagen, Lieber ein bisschen später. melden wir uns und äh, ja. später. I think the, the questions have been answered, right? No, there's one more. Oh, there's one more. So we let Jeff finish. But we, and, um, okay, so we won't translate. Do you want to translate that or no? Should we just go on? Or? Okay. Okay. Ist es notwendig, denn dass wir die Übersetzung ja, noch bitte. machen? Ja, bitte. Ja, so ja, ich möchte es bitte. Ja. Also zunächst war die Rede von den äh, äh, na, unter Seeboden äh, und den Möglichkeiten, sie nuklear äh, zu äh, bestücken. bestücken. Äh, dazu äh, gibt es zwei Sichten. 
Israel kann sie nicht produzieren, es hat diese Kapazitäten nicht und Israel ist aber das elektronische Gehirn, das liefert es und sehr feine entsprechende Teile. Es ist also wie ein Labor und es ist so, als ob es zu Deutschland sagen würde oder als ob Deutschland sagen würde, wir liefern die Hülle und ihr könnt das jetzt ausfüllen. Äh, wofür wurde gefragt? Ähm, nicht, sicherlich nicht gegen die Palästinenser, sondern zur Abschreckung. Es ist, als ob Israel eine äh, nukleare Erpressung durchführen könnte, würde. Äh, wenn immer es äh, bedroht wird oder sich bedroht fühlt, wird es äh, nuklear antworten können und sagt nicht, äh, in welche Richtung. Ähm, dann, ähm, 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 man fürchtet die nukleare Zerstörung eben in alle Richtungen. Deutschland fürchtet sich vor Iran, vor ISIS. Dabei ist der äh, böse Staat Israel und äh, Deutschland äh, ist äh, eine, äh, oder, äh, Entschuldigung, Deutschland betrachtet es als eine Nuklearmacht. Das System kann aber eines Tages außer Kontrolle geraten. Und es zeigt, wie Deutschland im Grunde, die, die, das was ich geschildert habe, zeigt, wie Deutschland im Grunde Israel in die Lage versetzt, äh, zu tun, was äh, es möchte, auch äh, in, der, in der Reaktion und mit der nuklearen Reaktion. One more quick uh, uh, answer, and that was um, um, <clears throat> that, is, that uh, when I say that Israel has a hundred years of experience in war against the people, counterinsurgency, counterterrorism, all these words, I mean mainly against the Palestinian people. I mean, the Palestinians are, from Israel's point of view, a local population. Because don't forget, Palestinians are inside Israel. I mean, Israel didn't begin in the West Bank. Israel began in uh, Jaffa, <laughs> and then gradually over a hundred years moved east. So that, so that all these, since, since Uh, the first Jewish uh, military or paramilitary organization was started in 1904. So, the, the, uh, called the Shomrim, it doesn't matter. But, um, so, you know, there's been a, a, an organized military presence uh, for more than a hundred years. And that's where the Palestinians become that, uh, that uh, the people that the war has been fought against. Um, but of course, Israel, could, you could always use, and not maybe, maybe necessarily the same, uh, but a lot of these techniques of control can be used against Mizrahi Jews in Israel who are the working class population. Um, uh, you know, so the Palestinians aren't the only group, maybe, that, that, that could be targeted. Ich sagte, Israel hat 100 Jahre Erfahrung äh, mit dem Krieg gegen äh, das Volk. Ähm, und dann meine ich natürlich im Wesentlichen gegen äh, das palästinensische Volk. Israel war ja nicht immer im ganzen Land, das es heute besetzt, sondern es hat in Jaffa begonnen und ist dann langsam äh, nach Osten gegangen. Äh, zu, äh, die ersten jüdischen militärischen oder paramilitärische Organisationen begann 1904. Und, die, äh, und deswegen sage ich, die militärische Präsenz, die, die militärische Organisation und Präsenz äh, dauerte bereits 100 Jahre. Und die Palästinenser sind das Volk gegen die, der Krieg geführt wird. Natürlich könnte er auch geführt werden 
gegen die Misrahi-Juden, äh, also die, die äh, die, äh, die arbeitende Bevölkerung äh, darstellten, aber äh, im Wesentlichen sind es die Palästinenser. Are the enemies, what are the, you know, and you have interests, national interests, and da 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 da, da all that. Well, when you put in the trillions of euros of military and security and police and all the power and all the control, all of a sudden it, it, it affects relationships internationally in ways you wouldn't expect otherwise. The best example for me is Saudi Arabia and Israel having this love affair. I mean, now, this week, there's negotiations for Saudi Arabia to open an economic representation in Tel Aviv. You know, so if you're looking at normal international relations, who can be more enemies than Israel and Saudi Arabia? Their ideologies are completely 180% different. Um, you know, I mean, I don't have to explain that, all that. And yet, and yet, Israel is really a part of a new block that's emerging of the Sunnis against the Shiites. And Saudi Arabia, I think the Arab League in general, Egypt, uh, you know, and, and Turkey's involved, Sudan is now coming into the, into the equation. Um, the, the Sunni world is looking at Israel as a hegemonic, not only a partner, almost as a leader of the Middle East. Because Israel can deliver in ways that Saudi Arabia and Egypt can't. In terms of weapons, in terms of tactics, in terms of controlling populations, uh, and, of course, Israel is a gatekeeper to the United States and to Europe and so on. So it's in a very interesting, pivotal position. Uh, but what I'm saying is if we, if we look at international relations from the point of view of this shadow, this shadow world of the military and security and the money and the power and the control, a whole different world begins to emerge. So it's not that Israel is behind everybody or doing everything, but security politics is. And security politics is very connected to capitalism because the, the whole basis of it is, uh, is money and control. So uh, I, I just think it's a, that's a whole dimension of world politics that I think we have to look at. And Israel is only one, you know, I use Israel as a vehicle. For you. I'm not trying to make Israel out to be the elders of Zion. <laughs> Es äh, gibt natürlich viele Kräfte in der Welt, die einander gegenüberstehen. Wir sehen das auch in Syrien, in dem internen Krieg. Äh, aber Ka der Kapitalismus ist so ungefähr das Hintergrundbild äh, in äh, all dem. Ähm, äh, es ist, äh, und das ist nicht abstrakt, sondern es äh, geht um Ressourcen gegen Ressourcen um äh, die äh, Kontrolle der Bevölkerung, um Regime-Change. Ähm, und es ist schwierig, die Dinge immer genau zu trennen von ihrem globalen Zusammenhang. Israel ist selbstverständlich nicht eine äh, große, übermächtige äh, Weltmacht, so will ich es gar nicht äh, hinstellen. Aber es entwickelt eben die Sicherheitspolitik und was in dem Bereich ähm, äh, vonnöten ist. In den internationalen Beziehungen sehen wir äh, Staaten, die ihre Interessen haben, die auch ihre Freunde haben, die ihre Gegner haben. Aber wenn wir uns dann angucken, die Trillionen von Euros, die ausgegeben werden, 
für das Militär, für die Polizei, dann äh, wirkt das natürlich ein auf die Beziehungen äh, zwischen äh, diesen äh, Staaten. Ähm, und man sehe sich an, was zurzeit passiert zwischen Saudi-Arabien und Israel. Ähm, Saudi-Arabien eröffnet jetzt demnächst eine Wirtschaftsvertretung in Tel Aviv. Dabei könnten ja nicht zwei Länder unterschiedlicher äh, zueinander sein als Saudi-Arabien und äh, Israel. Und äh, dennoch ist es so, dass Israel als äh, Teil dieses Blocks gesehen wird, äh, äh, was dort sich an Kräften äh, findet. Die äh, Sunna, die Shia, die Arabische Liga, Syrien und jetzt neuerdings der, äh, der Sudan auch. Die äh, Sunni-Welt sieht Israel als praktisch äh, geradezu einen hegemonischen äh, Partner, wenn nicht gar einen äh, Führer. Israel nämlich kann liefern, was Saudi-Arabien äh, nicht kann. Äh, in allen möglichen äh, Waffen, äh, Taktiken und so weiter. Israel ist auch für sie sozusagen der äh, Torwart gegen, äh, zur Abwehr der Vereinigten Staaten und äh, anderer äh, Mächte. Wenn man sich die... Äh, internationalen Beziehungen anguckt vor dem Hintergrund dessen, was ich äh, beschrieben habe, so sieht man schon ein bisschen ein neues äh, Bild. Man sieht die Sicherheitspolitik als etwas, was dem Kapitalismus dienlich ist, dem Kapitalismus äh, nötig ist und äh, dies ist eine bestimmte Dimension in der, in der Weltpolitik. Just in one, you know, so Wars have their particular reasons. You know, every war, every conflict, every... But you also have to look, of course, big power rivalries become... You know, because there's, there are big powers in the world that have a lot of clout, a lot of money, a lot of weapons, a lot of... So that, that influences things. But the big, big context is, is, I think, global capitalism in crisis. So it doesn't, it doesn't explain everything. Every, every conflict has its own logic and reason and history, but that you can't ignore the, the context in which it takes place. And I think part of our research and work should be to the public is helping the public to, under, to, to make that specific. What does that mean? Uh, not be too theoretical about it, because um, that's how people will begin to understand the problematics of living in a capitalist system and how it generates these kinds of conflicts. Kriege haben immer einen Grund. Es gibt Rivalitäten zwischen den Mächten. Die Mächte sind stark. Sie haben einen gewissen Zugriff auf die Dinge. Sie haben Macht, aber man muss hier auch sehen, vor, äh, vor ihrem Hintergrund oder in welchem zu Zusammenhang sie stehen. Und da ist eben der globale Kapitalismus äh, in, der, in der Krise. Kriege äh, haben, wie gesagt, ihre Gründe und man kann den Zusammenhang nicht einfach äh, ignorieren. Und wir müssen sehen, dass wir die jeweiligen Hintergründe und Begründungen für Konflikte, für Auseinandersetzungen, für Kriege spezifisch machen. Uh, but it can also be, uh, it can also be, like I showed here, systems of surveillance, mm -hmm. where you, you intimidate people so they don't resist. Uh, you, you catch people before they even think of committing a crime. Or they think of protesting because you have an algorithm that defines who a leftist is, and you catch them before they become, they even know they're a leftist. You know, there's all kinds of systems now. And, uh, and that's the, because, because capitalism only represents a small number of people. And it's based, I mean, I, 
I mean, here I had Karl Marx. It wasn't my invention. The capitalism is based on exploitation, of course. Well, you can't have a system based on exploitation of most people by a few uh, without pacification. But it's not a term we use very often. It's not a common term. Uh, and the problem is, what term do we use then? Or what term do the capitalists use? Because a lot of this is language control. Security. That's the word that's used, security. Well, everybody wants security. Of course I want security. I, I don't want to be in danger. I don't want to get an airplane and have a... I want security. But what we don't understand is that security is not a neutral term. Security it, it con conceals all kinds of interests. You see, it's not just some technical thing, security. So, for example, in the airport, there's no reason why you have to take your computer out of the bag in the airport. Technologically, in the 21st century, there's ways of looking through a computer bag. It's security in the sense of control. That they're making it, they're, they want to instill fear. So that, if now, if you say security, that closes everything. Yes, I want security. But what if you you substituted the word pacification for security? Now you say, I want to be secure. Do I want to be pacified? And that pacification raises critical questions that security doesn't raise. Who's trying to pacify me? Why are they pacifying me? How are they pacifying me? Those questions, critical questions, don't come up if you use the word security. Because it's clear that we're being secure because we want to be secure. So, so that's where I think these concepts, critical concepts, if we can develop them on the left, begin to raise issues in the public <coughs> that the language used by the, by the, the establishment closes down. See, and that's part of pacification. If you could take away people's critical questions and analysis, then you can control them. Uh, so that's a good example. Just one, just two things quick, and then I'll finish. One is the left, the, the issue of the left um, uh, in Israel. That uh, I mean, I won't get into the whole thing, but there's two lefts. <laughs> one is a Zionist left. And that is, you know, uh, merits, the merits party, but uh, the labor party to some degree. And groups that you know, good groups. B'Tselem, Breaking the Silence, Rabbis for Human Rights, uh, Peace Now. These are all Zionist left groups that do important things, but they're not going to challenge the system. So what they want is uh, the end of the occupation whatever that means in a very general way. But there's no political program. And of course, they need Israel as a Jewish state. Because they're Zionists. So they're locked into the two-state idea. The other side is, is us, the, the anti-Zionists, post-Zionists, non-Zionists, <laughs> who, uh, who uh, can conceive of one of one state, a democratic state of equality with Palestinians. Uh, so we have different language, we have a different agenda, we can be critical in a way that for the Zionist left is very hard to be critical. Because they're caught in this thing. I have one more quick thing, but I don't want to do this. Yeah. Es gab, das erkläre ich vielleicht nur so, eine äh, Auseinandersetzung darüber, was äh, Pazifizierung äh, bedeutet und dass das äh, vielleicht bei uns mehr mit Befriedung äh, verbunden ist in der, in der Vorstellung, äh, dass es aber auch bedeuten kann, dass man 
äh, die Menschen so äh, unterdrückt, dass sie, äh, äh, nicht, dass sie nicht mehr gegen die Kontrolle angehen. Äh, es kann also auch ein System der Überwachung sein, äh, man äh, schüchtert die Leute ein, so dass sie nicht mehr handeln können und äh, das ist das, was ich unter der Pazifizierung verstehe. Die Frage ist, wer hier links ist. Auch da gibt es verschiedene Sorten von Systemen, weil der Kapitalismus natürlich kleine Gruppen repräsentiert. Ich bin hier im Lande von Karl Marx, ich werde also nicht den Kapitalismus anders definieren als äh, Ausbeutung. Und äh, das ist äh, eben äh, äh, ein, ein Konzept, was nicht äh, Pazifizierung in, in meinem Sinne äh, bedeutet. Welchen äh, Terminus wollen wir also äh, für den Kapitalismus, Kapitalismus benutzen? Äh, man, oder welcher Terminus wird benutzt? Sicherheit. Wir, wenn wir das nicht äh, verstehen, dann, äh, oder wir verstehen nicht, dass Sicherheit äh, nicht ein neutraler Begriff ist, sondern er äh, verbirgt in sich auch äh, Interessen. Nehmen wir die Situation an Flughäfen, es gibt überhaupt keinen Grund, weswegen man äh, am Flughafen seinen Computer aus äh, der Tasche nehmen soll. Aber der Befehl oder die Durchführung dieser Tatsache bedeutet äh, Kontrolle. Der, der Begriff Sicherheit also oder das, das Ziel, der Terminus, äh, äh, umfasst alles, was, äh, was die Kontrolle auch bedeutet. Die äh, Pazifizierung und Sicherheit kann man also äh, fast gegeneinander äh, austauschen. Ich, äh, ich möchte Sicherheit, aber möchte ich auch Pazifizierung im Sinne dieser Erklärung, dann möchte ich wissen, warum und wie und äh, wofür. Diese Fragen äh, kommen gar nicht mehr auf, wenn man sagt, es ist aus Sicherheitsgründen das, was wir jetzt gerade tun oder die Maßnahmen, denen Sie sich unterziehen müssen. Und wenn wir von diesem Konzept ausgehen, dann möchte ich gerne, dass das in der Linken weiter entwickelt wird. Dass man darstellt, dass man sich dessen bewusst wird, dass Sicherheit sozusagen die, das Gespräch beendet. Und wenn man dann Sicherheit hat, so kann man auch kontrollieren. Die Linke in Israel, danach wurde gefragt, es gibt zwei Linke, wenn man so will. Es gibt zum einen die zionistische, also Merenz, die Labour Party, aber auch andere Gruppen, wie äh, gute Gruppen, wie Bezelem oder Breaking the Silence, die äh, stellen das System nicht in Frage, sondern sie möchten ein Ende der, der Besatzung, ohne dass sie ein Programm dafür äh, anbieten. Und sie brauchen Israel, denn das ist der Staat, äh, in dem äh, äh, das geschehen soll.